Um, ok. Este. Sí, este. ¿No? Este okay. más cerca. Ah, ok, gracias. Um, Buen día a todos. <laughs> Buenos días, good morning. Um, es, siempre es un placer estar en Barcelona. Uh, tengo um, conexiones emocionales con Barcelona durante muchos años. Uh, y por eso um, nunca, uh, va a, nunca voy a, a negar una oportunidad a, a ven, venir aquí. Pero especialmente con este tema, porque este tema es uh, esencialmente es, uh, well, es el tema de mi carrera, es um, muy cerca de mi corazón. Uh, y tengo un uh, compromiso uh, muy fuerte, uh, a la, especialmente a la prevención de abuso sexual. Y en esta área creo que hay gran potencial para uh, tener oportunidades para prevención en el trabajo en, con los adolescentes. Y también um, uh, mi trabajo con el proyecto Aturat en, en Palma, a mi colega uh, Mar de Calleja. Uh, Calle. Sí, gracias. <laughs> <laughs> casi, casi. Um, uh, ha sido, uh, uh, ahora estamos trabajando 10 años y ha sido um, un placer para mí. Ok, el tema de hoy es, um, uh, esencialmente el foco es um, pornografía uh, y su impacto um, y, uh, en, en, en adolescentes uh, y en el uh, abuso sexual. Y, Um, quiero um, explorar estas conexiones y conexiones con el dinámico de abuso sexual. Y también quiero compartir un poco de los datos del proyecto Aturet en respecto a pornografía. Uh, también quiero más tarde compartir un, un estudio de caso, um, un caso uh, ilustrativo. Um, y en general, unas reflexiones en respecto a este tema. Ok. Um, el tema del abuso sexual y violencia sexual es, ahora es, un, es una cosa global. Es, um, este informe de la uh, World Health Organization um, uh, ha, significa, ha indicado que, por ejemplo, es, esencialmente es, es un uh, problema enorme, uh, que es, se dice un, un problema global de salud público, pública de proporciones epidémicas y causa mucho daño y también es, uh, es posible prevenirlo uh, y eso es el punto fundamental. Hoy en día este hombre es muy famoso, um, sí, Harvey Weinstein, um, es mal noticia, pero hay buena noticia y eso es la buena noticia, la respuesta al contexto uh, actual. Uh, aquí en España tenemos también este caso, la manada, muy polémica con muchísima justificación, pero en mi país, en Irlanda, tenemos también otro caso muy similar de la manada, uh, se llama el Belfast Rape Trial, um, y este caso también va a cambiar la ley en, en Irlanda, porque en Irlanda del Norte y también en la República, um, y es, um, uh, es una indicación de los huecos, las deficiencias en, en la ley en respecto a los um, um, tratos de, de casos de abuso sexual. Pero en general vivimos en un mundo hipersexualizado um, uh, porque con tantas pornografía um, en todas las partes es, um, no es una sorpresa en una manera que tenemos problemas con los jóvenes en este momento. Y este es un ejemplo de este hiper sexualización. Es una, um, uh, es una disfrace, disfrace para um, uh, sexy nurse, es enfermera sexy. Um, y la edad es para cuatro o seis. Um, y um, lo, para mí, um, sí, hay también hay los tacones en, el, en las chicas, son, um, uh, se nota. Pero también hay un aviso allí. El aviso, el aviso es sobre el, el riesgo del de, 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 disfrate um, uh, cuando está cerca del, del fuego. Es muy peligroso. Pero no hay, no hay aviso sobre el, el uh, uh, peligro de tener una chica de 5 o 6 años en este sexy outfit. Okay? Um, so, pero también tenemos otras dimensiones 
incluido la normalización de la prostitución. Esta es un, uh, una página del, del periódico Levante y uh, estoy muy contento de descubrir que ahora Levante no tiene ningún anuncio para prostitución. Es un avance. Okay. Pero el problema con uh, pornografía es que es parte del, um, se llama technologically assisted sexual abuse, es, um, es cuando la tecnología está usada para, para uh, ayudar o asistir en el proceso de abuso. Es difícil, por supuesto, encontrar datos fiables, pero hay estos datos interesantes en respecto a la pornografía. Por ejemplo, cada mes las páginas web de la pornografía tienen más tráfico que Netflix, Amazon y Twitter combinados. Uh, 35% de todos los descargos del Internet están relacionados con la pornografía. Al menos 30% de todos los datos transferidos a través del Internet están relacionados con pornografía. Y también la explotación sexual infantil grabado, pornografía infantil, es una de las empresas online de más rápido crecimiento. So, es global, es enorme. Um, hay datos sobre más que uh, 600 mil um, traders, distribuidores de pornografía infantil en solo en Estados Unidos. Es una industria enorme. Um, y en el año 2016 se consumieron más que casi cuatro y medio mil, mil billón horas de pornografía en las páginas web de los gran, en, um, más grandes del mundo. Por eso, es, no es una sorpresa que es un factor muy, muy importante. Y ten, por eso también tenemos uh, homemade pornography, pornografía casera, tenemos cyberbullying, tenemos sexting, uh, venganza, pornografía, etc. So es es, es um, uh, muy, muy uh, grande. Y en este contexto, Uh, un smartphone en las manos de un, un um, adolescente o un niño esencialmente es como un tipo de arma um, y la potencia para causar daño es, es claramente es, es, ahora es muy obvio pero no, no creo que los padres entiendan el potencial con un smart, de un smartphone en los, los manos de sus hijos um, uh, y es en dos direcciones, porque es posible también no simplemente causar daño, pero ver, ser víctima también. Por ejemplo, esta historia de una, uh, mil jóvenes en um, Dinamarca um, uh, denunciado por la distribución de, de um, pornografía casera, esencialmente. Um, so, es, en las dos direcciones. So, ¿Qué sabemos sobre los agresores sexuales? Bueno, well, la gran mayoría no es una expresa, la gran mayoría son masculinos. Uh, es un grupo diverso de edad, conductas, nivel de riesgo. Como grupo, comparado con otros grupos, por ejemplo, ladrones, el riesgo de reincidencia es menor, pero dentro del grupo de agresores sexuales hay casos con mu mucho riesgo de reincidencia. Y eso es Uh, uno de los puntos más importantes. Pero la mayoría de los agresores sexuales empiezan como adultos, no como, uh, como adolescentes, no como adultos. Um, y eso, uh, um, por eso, la, la, la importancia de intervención temprana um, y tener programas basados en evidencia. En respecto a pornografía, el impacto de pornografía es enormemente negativo, especialmente en el desarrollo sexual y emocional de los jóvenes masculinos. Um, ¿Qué son? Los incluye, por ejemplo, la desinhibición relacionada con la actividad sexual, la objetificación um, sexual de las mujeres y el desarrollo de modelos de racismo, actitudes negativas hacia las mujeres y homofobia. Okay. Pero frecuentemente hay uh, referencias de, uh, en respecto a adolescentes que dicen, well, es solo experimentación sexual. Sí. Pero la cuestión es, 
Que significa experimentación sexual? Um, la realidad es que hay mucha gente que no está clara sobre qué exactamente significa experimentación sexual. Eso es la definición de experimentación sexual del, del AIM-2, es el instrumento de evaluación que usamos en Palma con el proyecto de Turet. Um, y uh, dice que um, para el comportamiento considerado experimental o esencialmente no abusivo, se deben dar los siguientes factores. Que ambos jóvenes sean de edad similar o con un nivel de desarrollo intelectual similar. Que no haya ninguna coacción, por ejemplo, el uso de fuerza, el engaño, la manipulación o la amenaza. Que no haya desigualdad en su relación ni real ni percibida. Per percibida. Por ejemplo, un virtud de estatus iguales, de estatus de autoridad, de la cultura o la raza. Que ambos jóvenes hayan consentido, y esto no incluye aceptación total. Pero cuando pensamos en esta área, tenemos que pensar en qué exactamente es um, coerción, por ejemplo. Si la conducta es normal, no hay coerción, no hay presión, es algo divertido, es entre los cuales no hay, no hay problema con cons consentimiento, por ejemplo. Pero en la área amoría hay indicaciones de manipulación, de trucos, de presión, peer pressure, presión de iguales, secretismo. Más serio, coerción, amenazas, chantaje. Y finalmente en la bandera negra, fuerza física, amenazas con objetos, armas y violencia. Um, por eso tenemos varios métodos de, de um, analizar conductas. Pero el hecho de que un adolescente inmaduro y o torpe realice un acto sexual con un niño no significa que ese acto sea por definición experimental. No importa si hay o no una influencia de pornografía. Um, por eso necesitamos claridad sobre las definiciones de abuso. Um, este es parte de mi contribución en esta área. Es una guía para padres y tutores en respecto a diferentes tipos de abuso sexualizadas, problemáticas uh, y uh, negativa. Um, y está en punto de revisión en este momento este documento. Um, por eso, es posible que el acto tenga elementos de experimentación, que es otra cosa um, um, y uh, una distinción muy importante. Pero, del punto de vista de la víctima, no importa si experimentación o no, es, 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 es muy, muy importante incluir ese. Ok, pero la pornografía por sí sola no causa abuso sexual, pero es contribuye a ello en varias maneras. También refuerza los padrones abusivos una vez que han comenzado. Por ejemplo, este es uh, un estudio uh, de dos de mis colegas de Aturet, incluido Mar, um, que uh, en examinación de los um, uh, casos um, uh, de Aturet, um, y lo más significativo uh, de este estudio es el impacto en respecto agresión sexual, porque um, la pornografía, uh, el descubrimiento era que la, la pornografía tenía una gran influencia en, en el área de agresión. Y eso no es una sorpresa, because, porque, porque ¿qué significa pornografía en este momento? No es algo solo chicas guapas desnudas, siempre hay agresión um, uh, o es muy explícita, es, um, no hay, um, es, es claro la, la cualidad o tipo, um, y eso es um, uh, muy diferente en este momento del pasado. So, el impacto es especialmente significativa, en mi opinión, en respecto a la cuestión de consentimiento. La manada, ¿qué era el punto polémico en la manada? Consentimiento o no. El Belfast Rape Trial, exactamente lo mismo. Um, pero, um, por ejemplo, existe una base de datos de películas porno y en el año 2013 había uh, 1200 mil um, películas porno disponibles en estos datos, de, de esta um, 
base de datos. Pero dudo mucho que en estas películas hay un ejemplo de, de diálogo en que las mujeres tienen derecho de decir no. Es uno de los puntos fundamentales. Um, y, um, pero para uh, un momento de distracción, um, imagen este di diálogo entre Nacho Vidal y Stormy Daniels. ¿Ok? So, Nacho, qué bueno estás esta noche. Estás irresistible. Me pones mucho. Stormy decía, gracias, cariño. Vos te dando, pero estoy muy cansada. Él decía, por supuesto, cielo, te quiero mucho. Buenas noches. Creo que no hay muchos ejemplos de este tipo de diálogo en las uh, uh, peli, uh, películas porno, porno. Pero, ¿qué significa consentimiento de verdad? Me gusta mucho este, este dibujo uh, y usamos este, este dibujo con, en el proyecto de, de Turas porque consentimiento no es simplemente sí o no. Hay muchos más elementos. Um, y en este contexto, eh, si, el, eh, si hay una parte de este puente um, uh, roto, todo cae, cae uh, y si falta una, uh, alguna de ellos, el puente se cae y algún, alguien puede ser resultado herido. ¿Qué son los elementos de consentimiento? Mismo nivel emocional, edad apropiado, honestad. Ambos dicen sí, ambos pueden decir no. Ambos entienden lo que va a pasar. No hay problemas para decir, ambos están sobrios y conscientes. Um, igualdad en inteligencia. Afecto. Y me gusta mucho el, el dimensión de afecto. Porque si, por ejemplo, si hay un, una chica en el barrio uh, y adora el popo del barrio, Uh, no hay igualdad, porque una, una tiene afecto para el otro, pero el otro no, tiene, no importa una mierda de la, de, la, de la otra chica vulnerable. So, tenemos, eh, no, esto no es una definición legal, pero creo que para reformar la ley tenemos que incorporar uh, aspectos más amplios en respecto, no simplemente sí o no, o Uh, la víctima ha, dem ha, ha, ha demostrado su negación uh, claramente. Y en este contexto, um, para capacitar a los jóvenes a desarrollar una sexualidad sana, es necesario ayudar a los niños y adolescentes a comprender la sexualidad humana normal y el papel del sexo en las relaciones. Enseñarles mod modos no sexuales de dar y recibir afecto o uh, atención y ayudarlos a um, cambiar sus conductas de manera que no parezca que envían mensajes o señales sexuales. Y en este contexto, la pornografía no es, es incompatible con una sexualidad sana. Now, un caso ilustrativo. Eso es uno de mis casos de Irlanda. Es un chico, se llama Jason, no es su nombre, pero vamos a usar este nombre. Tiene 12 años. Uh, es un hijo único, primer nieto, uh, es no baja de autostema, al contrario, bastante narcista. Uh, buen colegio, amigos, es guapo, deportivo, y no se pierde evento musical o, o deportivo, y tiene todas las comodidades, portátil, iPhone de, de última versión, uh, tiene todo. Tiene de todo, ¿ok? Pero, este chico abusó una prima de tres años. Flatión. Resultado, un tsunami de shock. No simplemente para sus padres, pero para el resto de la familia. Y la familia, como las familias en Irlanda, como las familias en España, son muy importantes uh, y muy cercanas. Él lo metió y que lo, uh, lo uh, había visto en el porno, decía con lágrimas, nunca más, nunca más, lo juro, lo juro. Pero un año después, repite con otro primo, y había seguido siguiendo, viendo porno después del primer abuso. Esta vez, los padres buscan ayuda, antes no. 
porque antes decía, well, experimentación, ¿no? Es, es un chico, solo un chico. Es, um, está, tiene mucho, mucho vergüenza. Sí, ok, so, no vamos a hacer eso. En el pasado, ya está. Ahora, buscan ayuda. Familia devastada. Segunda vez, I mean, para los padres, uh, segunda vez, mucho, mucho peor. Y la cuestión, ¿cómo un chico tan mimado y querido, buen adaptado, se había enganchado así en el porno? Bueno, well, dos explicaciones, en mi opinión. Lo primero es, era un chico que siempre tenía lo que quiere. Todos uh, le decían que era especial, estupendo, um, el primer nieto, um, en inglés dice white haired boy, um, el príncipe, ok. Um, esperaba que la gente que, uh, que le complacía el todo y, um, um, y de, era de verdad. Pero su abuela, la, la abuela de muerto era de repente, un shock total, un accidente de tráfico. Um, y era una figura de apego muy importante para él. Um, y en su um, duelo se queda solo porque su madre entra en duelo llorando sin parar un mes, me decía. Lloraba, er, cada vez vi mi, mi madre era llorando, llorando. Y Jason, que era el centro, um, él se queda en un lado y está triste, y no había desarrollado resiliencia. Era el primera vez en su vida que tenía un problema significativo. La primera vez. Porque antes, príncipe de la familia. Okay. Su narcisismo le empuja a escapar sus sentimientos de abandono. Y diariamente, porno, masturbación, fijada en el tema de filación. Creo que uh, sus primos no dirían nada porque quería experimentar esta cosa que ha, ha, ha visto todos los días en y muchas veces, varias veces el día en, en el porno. Y um, yo um, trabajaba con él intensamente um, y era un poquito vago a veces, um, pero en general um, muy cooperativo muy, um, y progres, progreso. Um, pero siempre en, en este tipo de trabajo hay una cuestión Well, ¿está progresando de verdad o no? Porque mm, a veces no estamos seguros. Pero el día que uh, yo estaba seguro que ha progresado, era un día cuando él me decía, en inglés se dice, out of the blue, de repente, por sorpresa, fuera de lugar. Conectado con nada de las conversaciones antes. Me decía, ¿sabes qué? Solía pensar que las putas eran solo juaras, solo valían para una cosa, el sexo. Eso es lo que solía pensar sobre las mujeres en los videos que solía ver. Ahora me siento muy avergonzado de haber, haber pensado eso. Y sí, mi respuesta era, sí, um, entonces, um, uh, le pregunté qué pensaba sobre las prostitutas ahora. Y él decía, ahora creo que solo son mujeres con muchos problemas que tienen relaciones sexuales con hombres porque necesitan dinero. Por supuesto, um, yo era muy contento con esta respuesta. ¿Por qué? Porque uh, le dije que estaba muy feliz um, uh, que uh, había llegado a esta conclusión. Y le conté que tenía tenido la suerte de trabajar con una mujer irlandesa, se llama Rachel Morn, autora de un buen libro sobre cómo escapó, escapó la vida de prostitución y el daño que causa. Y eso es su libro, se llama Paid For, es muy, muy bueno. Está en alemán, ahí está publicado ahora en Estados Unidos. Um, y um, me costaría mucho un versión en castellano. Um, eso es Rachel, uh, y eso es um, 
um, part of the Nuestra Colaboración con el, con, uh, Conferencia de, de Atura en Palma de América este año. Um, pero después este, él me decía, y hay algo más que lo me siento muy mal también. Solía burlarme a las personas con discapacidad mental. Solía llamarlos nombres y insultarlos. Ahora me siento muy avergonzado de eso también. Ok, me alegro mucho. Y entonces me le conté sobre Vicente del Bosque y su hijo Álvaro, que tiene síndrome de Down. Y del Bosque admitió que uh, cuando nació su hijo, se en, uh, en ojo el, al descubrir que tenía una discapacidad. Ahora se siente avergonzado de haber tenido estos sentimientos porque su hijo ha traído tanta alegría a su vida. Y eso es Álvaro y su padre después del Mundial. El punto importante es que nunca durante nuestras sesiones previas hablamos hablando de prostitución o disca discapacidad intelectual. Había llegado a esta relación por su sí mismo. No era um, un tema, por ejemplo, de nuestras conversaciones. Y por eso, para mí, este caso mu muestra que la pornografía altera la manera en que los jóvenes perciben a otras personas, especialmente las mujeres y personas vulnerables. Y afecta su capacidad de sentir compasión que es más que empatía por los demás. Muchos agresores sexuales pueden demostrar fácilmente empatía. Es, frecuentemente es una sorpresa. Um, uh, pero la diferencia es que lo que les falta es compasión porque eso es lo que les impide actuar según sus impulsos. ¿Cuáles son los take home messages? Okay. La pornografía está en todas partes. Es un negocio global enorme y su impacto es tóxico. Es mucho, en muchos sentidos es tan tóxico para la salud mental como el tabaco para la salud física. Los padres y los profesionales deben ser, saber que los smartphones de sus hijos son armas peligrosas que pueden causarles problemas muy graves como una víctima potencial y también como un abusador. Además de eso, la pornografía les roba a los jóvenes la oportunidad de descubrir la maravillosa, la maravilla que es el descubrimiento del mundo de su propia sexualidad y relaciones sexuales saludables. La intervención terapéutica con agresores sexuales es una estrategia muy importante en la prevención del abuso sexual. La más eficaz, en mi opinión, y hay muchas evidencias, es, es la intervención temprana con adolescentes y o niños con conductas sexuales problemáticas. Muy bien. Gracias. En tiempo. En tiempo. Gracias por tu, eh, ser tan sintético y por el esfuerzo eh, de hacerlo en castellano una vez más. Eh, tendríamos ahora de un minuto para poder plantear ya algún dubte, alguna cosa que vulgue o preguntarle, que vulgue o que pugui aprofundir, mientras esperemos a ver hacia arriba el Yuya de Tarragona, que está al Caura. Mira, quieran, hay aquí una. Sí, yo eh, te quería preguntar, bueno, agradecerte, como siempre, la intervención, ¿no? Pero yo te quería preguntar, fue una cosa que ayer mmm, dije que me había sorprendido, ¿no? El, la correlación tan alta que había de la pornografía en la incidencia de conductas abusivas sexuales. Y ahora te quería preguntar, ¿es la que correlaciona más alta en cuanto a los factores de riesgo? Quiero decir, la ¿el uso de la pornografía correlaciona más alta que, por ejemplo el que eh, el agresor haya eh, tenido en su casa algún tipo de sufrimiento o de mm, padecimiento de violencia en casa, haya sido maltratado, haya habido violencia de género en su casa. Quiero decir, ¿es el factor que correlaciona más alto en, en, en las conductas de abusos sexuales o no? ¿O hay otros factores que en el estudio han correlacionado también de la misma manera? Gracias. Ok, gracias, Maite. Um, ok, si entendió si entendí la, la pregunta, es que es, uh, la, la influencia de pornografía es más significativa que otros factores. 
The reality is that there are a lot of factors. The uh, dynamic of abuse sexual is very complex. Um, y pornografía es un factor um, uh, y um, es no por sí mismo, no causa abuso, um, pero um, uh, en el uh, instrumento AIM-2, por ejemplo, um, hay más o menos 44, 46 factores que tenemos que considerar. Um, y no son el mismo peso. Unos tienen más um, uh, peso de otros, más, uh, porque, porque hay más estudios que se conectan con um, el vínculo entre con reincidencia. Um, e, y, por ejemplo, um, factores como, por ejemplo, um, abusar un desconocido es muy, muy importante. Um, abusar, um, uh, tener víctimas masculinos es un factor muy importante. Um, ser uh, testigo de violencia doméstica es otro factor muy importante. La pornografía en este momento um, no es uh, no tiene el mismo peso. Uh, el, la puntuación, el M2, el máximo es 8. Uh, hay otros cuatro, otros dos, uno. Um, y um, so los, los, los grandes incluye, por ejemplo, ser um, uh, testigo. testigo, por ejemplo. O también dejar tratamiento. Es otro factor. Si uh, un chico era en, en, en tratamiento y dejarlo. Um, pero es un proceso dinámico. Um, y uh, depende totalmente de los estudios que, nos, que tenemos. Um, y es posible, por ejemplo, que en el futuro la influencia de pornografía tiene más peso, más uh, um, importancia en el proceso. Porque desde la, la, la introducción del smartphone estamos en otro mundo. Um, y los estudios que nos tenemos son antes del smartphone. Um, y es posible, por ejemplo, que en el futuro la um, uh, pornografía tiene más importancia. Pero en este momento, um, estrictamente hablando, es mes, menos importante. Pero, como el estudio de, de Atura ha demostrado, uh, el impacto es significativo, y especialmente en el área de agresión. Um, y creo que um, uh, cuando un chico ha empezado y entonces el impacto, en mi opinión, el impacto de pornografía es, es más importante porque reinforza su conducta y busca más y más, algo más y más duro, más y más uh, fuerte. Um, pero es, en este momento es un uh, cuestión abierto, pero sabemos suficiente para continuar con um, uh, o, o, o usar los que tenemos. Pero tenemos que tener una un, un actitud abierta a otras posibilidades y especialmente estar alerta a la influencia de, de pornografía. ¿Algún vol manda alguna cosa más? ¿Pregunta? Hola, Kira, buen día. Como hoy el tema es sobre la pornografía, quería saber tu opinión sobre el, la pornografía que ahora se llama feminista, que hace Erika Last, en donde ella se define como un porno femenino. Y si tú piensas que si la pornografía actual eh, no fuera hecha por hombres para hombres tendría la misma incidencia negativa en nuestros jóvenes. Gracias. Ok. Uh, para mí, pornografía... Uh, I mean, hay un debate de mucho tiempo sobre la diferencia entre erótica y pornografía. Um, 
y si, si hay pelis en que hay cosas sexual, pero nadie está abusado, nadie está humillado, no, nadie está submisivo a un, a, al otro. Um, uh, y parece que está entre, esencialmente entre iguales. Ok, no es, si es explícito, no es, um, uh, no es apropiada para los jóvenes, pero no es necesariamente Um, en el, uh, por ejemplo, hay, hay varios pelis en este momento um, uh, con, uh, en el mainstream del, del, del um, uh, por ejemplo, um, no recuerdo el, el nombre, de, um, uh, estoy pensando en varias películas que uh, están en, en, los, en los, los cines um, que están muy explícitas, pero uh, he considerado, por ejemplo, importante para lesbianas um, uh, y en este contexto considerado uh, feministas. Um, pero si hay víctima, si no hay víctima, es posible decir, well, no es necesariamente algo malo, no es bueno para un joven con un cerebro en el proceso de desarrollo um, uh, porque no tiene la capacidad para uh, um, entender o procesar Uh, lo que ve, vea. Um, um, pero esto es, no, para mí no, no, no estoy preocupado con esto. Uh, la gran mayoría de la pornografía, pornografía son um, muy explícita, muy abusiva. Um, por ejemplo, uh, hace unos años um, en el um, conferencia de nota teníamos dos expertos de Estados Unidos en respecto a pornografía. Um, y, Uh, uno era en, en, allí, otro en el ordenador. Um, y en dos segundos, con el ordenador, puede uh, encontrar uh, pornografía del horrible, absolutamente horrible. Um, um, porque hay um, páginas web dedicadas, por ejemplo, de sexo con mujeres atado. Um, uh, atadas. Atadas, atadas. Y, y todo eso. Um, y, um, Uh, tratado por uh, animales um, y el logo, el logo de esta uh, uh, página web era esencialmente um, uh, una mujer como una cerda atada, atada sí. y por eso cuando hablamos de este tipo de cosa es, es, es muy lejos del tipo de pornografía feminista o pornografía lesbiana lo que sea. Um, um, pero el, el test es lo mismo. Um, si hay abuso, hay, hay víctima, uh, es, es entre iguales um, o no. Y no importa si el, el, el etiqueta, el, el problema es lo que ocurre en los pelis. Um, y es abusiva, el impacto es, es, es importante, sí, muy negativo. Gracias, Elena. Yo te quería hacer una pregunta que eran, supongo que lo importante también para nosotros como profesionales que hemos de valorar ¿no? la normalidad eh, alerta de alguna conducta es también no solo el uso de pornografía eh, esporádico, frecuente o abusivo, sino también otros factores que pueden balancear o compensar, ¿no? como, como en todos los casos no se trata de, de analizar aisladamente el uso de la pornografía por parte de los adolescentes, sino también tenerlo en cuenta en un contexto y conjunto de, de factores. Lo digo porque es una fina línea ¿no? la que pasa de la normalidad a la bandera amarilla que tú planteabas y bueno, yo sí que creo que es interesante esta reflexión que haces ¿no? porque es muy actual ¿no? sobre el, el impacto que puede tener la pornografía, sobre todo con el uso de los smartphones tan extendido entre niños cada vez más jóvenes pero que también hemos de ponerlo en su sitio y, y no es lo mismo un chico ¿no? que un día, supongo, vea una película porno que eh, alguien que haga un uso abuso y, y no tenga también un contrapunto en la familia, en los amigos, otras actividades, otros intereses. ¿no? Sí. Tampoco me gustaría irnos con la idea de, que, de demonizar solo este factor, ¿no? sino también la complejidad de la situación. Sí. Well, no, hay, hay muchos factores. Um, um, 
y, pero creo que tenemos que tener, tener claridad sobre, por ejemplo, qué significa una um, uh, uh, sexualidad sana, um, uh, qué significa abuso, qué significa experimentación, um, qué significa uh, algo problemática. Um, y si estamos claros sobre estos elementos, creo que um, uh, es, es, es más fácil. Um, um, pero, por supuesto, tenemos que trabajar uh, con los padres, con las familias, con otros profesionales, porque si frecuentemente hay diferencias de opinión entre profesionales y, y si hay uno tiene una aproximación y otro, otra aproximación, um, no vamos a um, progresar. Um, um, pero es, es un área complejo, pero hay, hay instrumentos, hay recursos que pueden ayudar a los profesionales um, uh, y por, en este contexto um, creo que es, es muy importante tener formación y protocolos um, y um, um, nunca vamos a tener un consenso total, pero al menos Um, acuerdo en general sobre la, la dirección que vamos a, a, a ir. Um, so es, es posible uh, uh, adaptarnos, creo. Ay, perdona, que hay una sí. atrás ahora. Gracias. Um, yo quería preguntarte en este caso, que es un chico que está muy adaptado a, con, con con iguales, a nivel relacional, tiene amigos. ¿Cómo te explicas que el abuso haya sido con un niño o con dos? Y de cerca de la familia. Bueno, well, uh, mi explica explicación es que um, uh, era un, I mean, uno de los problemas conectados con abuso sexual o uh, uh, conductas problemáticas por adolescentes es um, transformar un problema no sexual o sexualizar un problema que no es sexual. Um, por ejemplo, una de las um, preguntas claves es ¿cuál es la función de la conducta? Um, y la conducta no, no es necesariamente um, sexual en el sentido de con un objetivo sexual, es para afrontar otro problema. Um, pérdida, estrés, aburrimiento, um, um, trauma, um, hay otro, me, muchas posibilidades. Um, y es un tipo de buscar una solución, entre comillas, um, para otro problema. Y en su caso, yo, tenía, yo creo que tenía dos, dos problemas. El primero que era un chico muy esencialmente egoísta, narcisista, Um, uh, con mi mado um, um, y no tenía, no tenía la oportunidad de desarrollar desarrollo, uh, resistencia, res, resisten, res, resiliencia en su vida. Era primero. El segundo, el shock, el trauma de la familia, la pérdida de una persona muy, muy importante en su vida y el sentido que era abandonado, abandonado por su madre emocionalmente. Um, uh, y esta combinación, entonces usando pornografía y rápidamente un elemento adictivo, um, uh, y en sentido que uh, lo, lo normal, pensamientos distorsionados de los adolescentes en relación de, de esta cosa, uh, y los adultos también. Um, so esta combinación um, era, um, en mi opinión, la explicación. Pero, el único persona que entiende uh, o sabe es, es el, el agresor uh, en el fin del día. Pero um, creo que en, en su caso es una explicación. Um, pero cada, cada agresor tiene un punto en el proceso de, de decir una dirección u otra. Abusar o no abusar. Es una decisión, una, una elección. Uh, y tienen que, tienen que tomar responsabilidad para eso. Eh, y en su caso, creo que era un chico muy, eh, esencialmente muy narcisístico um, y pensaba que no pasa nada. Lo, puedo hacer lo que quiero, porque era su experiencia en los 12 años antes. Um, um, y 
Um, Posiblemente no es una explicación, explicación total, pero es suficiente um, para trabajar, suficiente para progresar. Um, y no estoy totalmente seguro que él no va a repetir en el futuro, porque es lo mismo con todo, todos los agresores. Y muchísimas veces los padres me decían o preguntan, preguntan sí, está, está, está totalmente recuperado, sí, 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 sí. Espero que sí, pero no estoy seguro. Um, pero tengo um, mucha esperanza en su caso. Um, uh, mi expectativa es que en el futuro él va a tener una actitud mucho más positiva a los demás, uh, y, uh, especialmente a la sexualidad. Um, y um, para mí el punto más significativo era la conexión para él entre respeto para mujeres y respeto para los vulnerables. Um, y no era parte de nuestra conversación antes. Um, y para mí eso significa un cambio significativo en su maturidad y su actitud. Pero sabemos, no, no sabemos totalmente, pero... ¿Qué? Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja diferente que las, las víctimas Ni sean niños pequeñitos, de cuatro años? ¿Por, por qué niños pequeños? Sí. Sí, porque, um, well, es, uh, una de las cosas más importantes es la explicación de las teorías para explicar el abuso sexual infantil. Um, pero en su caso, pensaba que estos chicos eran tan jóvenes que no entendía nada y por eso no va a decir nada. Um, es solamente un distorsión cognitivo. Es, you know, um, pero eso es típico. Es, I mean, de los cuatro elementos de abuso sexual necesarios, lo primero es un interés sexual en niños. El segundo es superar conciencia, un, una barrera interna. Okay? La tercera es oportunidad, superar barreras super, uh, externas. Y finalmente, superar la resistencia de los, de los niños, las víctimas. Um, y los tres primeros están fuera del, de la víctima. Uno, el ambiente, el dos, aquí, en la mente del, del chico o el adulto. Um, so es un proceso complejo, difícil. Um, y no tenemos todas las respuestas o todas las uh, explicaciones, pero um, uh, es, es, es esencial um, a, a tener un, a, a, a afrontar est estos temas. Por ejemplo, frequentemente cuando hablamos con un chico y uh, le preguntas por qué, normalmente, ni idea, ni idea. Um, y no es necesariamente una mentira, porque no entienden. Um, pero la tarea es ayudarles a entender. Y la historia para cada uno es diferente. Pero es un es una viaje, es un viaje terapéutico. Um, y nuestro trabajo es ser um, amigos del viaje con ellos um, en el interés de prevención y inter el inter interés de las víctimas potenciales en el futuro. Tenía la última pregunta. Uh, gracias. Yo uh, quería preguntarle hasta qué punto la, la pornografía es causa o es efecto. Quiero decir, hasta qué punto la pornografía no forma parte de una Uh, manifestación de la propia conducta uh, sexual del sujeto y eh, cuando pasamos hacia la, la banda de lo que sería el abuso en, en de menores o de, de víctimas eh, vulnerables, lo que sea, no hay otros factores más ligados a, a la aceptación del no de la, de la otra parte o la falta del sí en el caso de aquellas personas que no pueden llegar a darlas, como puede ser el, el, en la situación de un menor. ¿no? 
O sea, si yo eh, negocio con usted el decir, vamos a comernos una hamburguesa, usted me dice, bueno, no me apetece mucho, pero bueno, sí, vamos a ir a, a comérmela allí. Yo lo acepto y, y bien, primero acepto el no, pero luego acepto el sí. Pero cuando si una vez que estamos en la, en la hamburguesería, usted me dice, oye, mira, que me lo he pensado mejor y esa hamburguesa toda grasienta, Uh, con ketchup y con no sé qué, no me apetece. Ahora me, acopece, me apetece comerme una ensalada. Yo le diré, hombre, yo y me parece que algunas sonrisas que he oído por aquí van en la misma línea, ¿no? Me dirían, hombre, ¿y para qué me has hecho venir hasta aquí, no? Ahora nos comemos la hamburguesa, que estamos aquí. ¿Hasta qué punto el saber aceptar de una forma asertiva ese no de la otra parte no es un detonante real en, en los abusos, ¿no? En esta historia del muchacho que nos, que nos explicaba hasta qué punto toda esta vida de, de, de facilidades, de, de no tener que haberse enfrentado a, a nos y, y, y de una forma asertiva aceptar eh, pues que la cosa no siempre es sí, es también un elemento más condicionante que el propio consumo de la pornografía en sí. No sé si... ¿Has entendido? Sí, ¿no? Eh... <risa> <risa> eh... Es largo, ¿no? Es, es, es largo, Es un sí. tema largo. <risa> <risa> bueno, el único cosa que puedo decir es que, um, mira, el fundamental es que es el consentimiento. Um, y no es una cuestión simplemente de sí y no. Hay muchísimos niveles de consentimiento y de manipulación también. Um, pero para mí el punto fundamental es la cuestión de compasión. Porque um, si... Compasión. 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 Compa compasión. compasión. Lo siento. Es mi acento irlandés. Sí. Um, um, porque... No aceptar un no es una falta total de compasión, ¿ok? Um, o para manipular o engañar. Um, um, y, I mean, es clarísimo. Um, uh, I mean, el, el, la, la casa de la manada es un extremo, pero hay muchos menos casos extremos um, pero el, el, el dinámico es lo mismo. Um, y tenemos un gran reto en el sentido de la educación, del, no solo de las, los hombres, pero también chicas y mujeres en respecto a relaciones sexuales. Um, um, y es una cosa de salud público, um, salud pública. Um, I mean, tenemos campañas para tabaco, um, porque es muy dañoso. Todo el mundo sabe que es muy dañoso. Well, en este momento el, el, uh, la tendencia es pensar en uh, violencia sexual como un, una cosa muy, muy importante en respecto a la salud pública. Um, y y uh, más y más creo que es claro, pero uh, no sé si he, he contestado, um, pero es lo mejor, lo mejor que sí. Bueno. Muchas gracias, Kieran, por tu claridad, por tu esfuerzo en transmitir eh, tu saber. Y lo que vamos a hacer ahora es la pausa, farem la pausa para el café, esperar a ver hacia arriba al jutge de Manors de Tarragona, que intentaremos eh, posar-lo cuando turnem. Tenim...